Herzlich Willkommen zur Technischen Mechanik. Mit diesem Video steigen wir also in die Statik und die Festigkeitslehre ein. Im ersten Kapitel geht es um die wichtigsten Grundbegriffe, die wir gemeinsam durchgehen werden, damit wir uns einigermaßen verständigen können. Und dann geht es auch schon richtig los mit Freischneiden, Kräftegleichgewichten. Das Thema heißt Kräftegleichgewicht am Punkt. Und ich wünsche Ihnen für dieses Thema, wie für alle, die da noch kommen werden, viel Erfolg. Reden wir über ein paar Grundbegriffe und der wichtigste Grundbegriff, mit dem wir es in der technischen Mechanik zu tun haben, ist die Kraft. Nun, eine Kraft, das wissen wir, ist ein Vektor, das heißt, sie ähm, hat eine Größe, einen Betrag und hat eine Richtung und greift an irgendeinem Punkt an einem Körper an. Wir skizzieren das mal, da haben wir also hier grob skizziert den Körper, an dem die Kraft angreift, an irgendeinem Punkt greift die Kraft an, sagen wir mal, dieser Punkt wäre hier und die Kraft selber können wir, weil es eine vektorielle Größe ist, als Pfeil darstellen. Tun wir es einfach mal, dann wäre dieser Pfeil hier vorne die Kraft F. So. Wir haben also hier vorne, das ist der Angriffspunkt der Kraft, das hier vorne ist der Körper und ein weiterer Punkt ist ganz wichtig, nämlich diese Wirkungslinie der Kraft. Das ist der Kraftpfeil in beide Richtungen praktisch unendlich verlängert. Das ist die Wirkungslinie der Kraft. Soweit die Kraft skizziert. Eine Kraft, weil es eine vektorielle Größe hat, hat Komponenten sowohl in x als auch y und z Richtung, wenn es dreidimensional ist. Und die Frage ist, wie berechnet man diese Komponenten? Kommen wir also zur Komponentenzerlegung von Kräften. Wir haben also unsere Kraft F, die ein Vektor ist, hier vorne. haben zwei Richtungen im ebenen Fall, nämlich die x- und die y-Richtung. Hier vorne einen Winkel, unter dem die Kraft wirkt. Und fragen uns, wie groß sind jetzt die x- und die y-Komponenten dieser Kraft. Und diese Zerlegung geht so dass wir halt auf die x- und auf die y-Achse diesen Pfeil projizieren. Und dann haben wir hier vorne die Kraft in x-Richtung. Und hier vorne haben wir die Komponente in y-Richtung. Und die Frage ist, wie groß sind diese Komponenten? Nun, die Größe dieser Komponenten in x- und y-Richtung hängt natürlich von der Größe der Kraft f ab, vom Betrag der Kraft f und vom Winkel Alpha. Und um das auszurechnen, müssen wir Sinus und Cosinus ähm, beherrschen. Da ist die Definition dieser Winkelfunktion wichtig. Der Sinus eines Winkels ist definiert als die Gegenkathete geteilt durch die Hypotenuse. Der Cosinus des Winkels als die Ankathete geteilt durch die Hypotenuse. Wie machen wir uns das zunutze? Für die Kraft fx zum Beispiel sehen wir, die Kraft der xx liegt hier am Winkel Alpha dran. Das heißt, fx geteilt durch die Kraft f, weil wir vorne einen rechten Winkel haben, wäre Ankathete der Cosinus und dann ist fx aufgelöst gleich f mal Cosinus Alpha. Wie groß ist fy? Nun, fy in diesem Dreieck hier vorne, sehen wir hier den Winkel Alpha wieder, hier haben wir einen rechten Winkel, liegt gegenüber des Winkels Alphas, das ist also die Gegenkathete, während die Kraft F wiederum die Hypotenuse ist. Gegenkathete durch Hypotenuse ist der Sinus und deswegen nach Fy aufgelöst wäre das gleich F mal Sinus Alpha. Es gibt übrigens noch eine zweite Methode, wie man rauskriegen kann, ob wir für die Komponenten fx und fy den Sinus oder Cosinus annehmen müssen. Dafür zeichnen wir uns die Kraft f noch mal kurz hier auf. Das ist also die Kraft f. Hier in die Richtung wird durch den Winkel Alpha angegeben. Und dann haben wir, wie wir es gerade eben schon behandelt haben, hier vorne die Komponente fx und hier vorne die Komponente fy. 
So, und für diese zweite Methode müssen wir nicht die Definition von Sinus und Cosinus wissen, dass Sinus mit der Gegenkathete, Cosinus mit der Ankathete funktioniert, sondern wir müssen wissen, wie die Graphen für kleine Winkel verlaufen. Zeichnen wir uns mal hin. Wenn wir Winkel Alpha haben, dann geht der Sinus von Alpha bei 0 los. Bei 90 Grad würde dann ungefähr die 1 ergeben. Ja. Er geht jedenfalls bei 0 los. Und der Cosinus von Alpha, der fängt bei 1 an und geht dann runter. Ja, das sind also die beiden Graphen. Wie können wir das für die Komponenten fx und fy hier vorne anwenden? Nun, wir stellen uns vor, dieser Winkel Alpha wäre nicht wie hier eingezeichnet in etwa 30 Grad, sondern wäre ganz klein, nur ein paar Grad. Was würde das dann für den Sinus und den Cosinus bedeuten? Das würde bedeuten... Der Sinus ist ungefähr gleich 0 für ganz wenige Grad und der Cosinus ist ziemlich genau gleich 1 für ganz wenige Grad. Und jetzt zeichnen wir uns diesen Kraftpfeil mal für ganz kleine Winkel Alpha ein. Dann wäre das unser Kraftpfeil F. Dann sehen wir, dass Fx ungefähr gleich groß ist wie F. Das bedeutet, das Verhältnis von Fx, der x-Komponente und der Kraft selbst ist gleich 1. Wir brauchen also als Winkelfunktion den Cosinus. Notieren wir uns mal. Für sehr kleine Winkel Alpha ist also fx ungefähr gleich f. Verhältnis fx zu f ist gleich 1, also brauchen wir hier den Cosinus, weil der für kleine Winkel gleich 1 ist. Und fy ist ungefähr gleich 0, also brauchen wir eine Winkelfunktion, die für kleine Winkel gleich 0 ist, und da brauchen wir den Sinus. Und tatsächlich... Das Ergebnis ist gleich, fx geht mit dem Cosinus, fy geht mit dem Sinus. Wir hatten bei der Vorstellung der Kraft gerade die Begriffe Angriffspunkt und Wirkungslinie definiert. Und diese beiden Begriffe stehen in einem ganz wichtigen Verhältnis zueinander, nämlich in dem folgenden, das ist ein ganz wichtiger Zusammenhang, so wichtig, dass wir ganz im Doppel-A schreiben, nämlich die Wirkungslinie einer Kraft ist viel wichtiger als ihr Angriffspunkt. So, aber bevor wir dafür ein Beispiel machen, gucken wir uns das nochmal an, Wirkungslinie und Angriffspunkt. So hatten wir es aufgezeichnet, Kraft F greift an einem Punkt an, das ist der Angriffspunkt, den gibt es also tatsächlich. Die Wirkungslinie dagegen gibt es nicht, denn die Wirkungslinie ist einfach nur die Verlängerung des Kraftpfeiles nach vorne und nach hinten, jeweils unendlich weit. Und wenn es doch den Angriffspunkt tatsächlich gibt, diese Wirkungslinie aber nur gedacht ist, würde man denken, dann ist der Angriffspunkt, weil es ja ihn tatsächlich gibt, viel wichtiger als die Wirkungslinie. Das Gegenteil aber ist der Fall. Und das illustrieren wir mal an einem Beispiel. Das Beispiel ist Eimer, der an einem Seil hängt. Dann haben wir hier also den Eimer. Er hat ja so einen Bügel und da ist ein Seil. Und den Seil kann man an, das Seil kann man anfassen, entweder weiter unten oder weiter oben. Und jedes Mal hängt der Eimer da runter und dem Eimer ist es eigentlich vollkommen egal. So, was haben wir denn gemacht? Eigentlich aus mechanischer Sicht, wenn wir den Eimer weiter oben oder weiter unten am Seil tragen. Nun, wir haben die Haltekraft, die die Hand auf das Seil ausübt diese Haltekraft von oben nach unten verschoben. So, jetzt gucken wir mal, was mit Kraftangriffspunkt und mit Wirkungslinie passiert ist. Die Wirkungslinie, die obere Kraft, hat eine Wirkungslinie, die genau so verläuft, nach oben und unten unendlich verlängert. Die untere Kraft hat die gleiche Wirkungslinie. Das bedeutet, wir haben die Kraft entlang ihrer Wirkungslinie verschoben und der Eimer merkt überhaupt keinen Unterschied. Das müssen wir uns mal notieren. Der Eimer merkt quasi keinen Unterschied, wenn die Haltekraft mal oben oder mal unten angreift, das heißt, wenn die Haltekraft entlang ihrer Wirkungslinie verschoben wird. Und diesen Zusammenhang kann man tatsächlich verallgemeinern und die Verallgemeinerung lautet so, in der Statik, das ist der Teil der technischen Mechanik, den wir jetzt betrachten, nämlich 
wie sich Kräfte zueinander verhalten. In der Statik darf man Kräfte entlang jeder Bewegungslinie verschieben. Also, ganz wichtige Sache. Einmal ein Gästeln. So, kommen wir zu weiteren Grundbegriffen. Da haben wir als nächstes das sogenannte statische Gleichgewicht. Ein statisches Gleichgewicht liegt immer dann vor, wenn ein Körper nicht beschleunigt wird. Also insbesondere dann, wenn der Körper gerade in Ruhelage ist. Ein kurzes Beispiel, jetzt zum Beispiel in einem Zug fahren und Sie fahren mit konstanter Geschwindigkeit geradeaus, dann befinden Sie sich im statischen Gleichgewicht. Wenn Sie um die Kurve fahren, werden Sie beschleunigt, nämlich gibt es eine Zentripetalbeschleunigung für die Kurvenfahrt, dann werden Sie nicht mehr im statischen Gleichgewicht. Wenn Sie im Bahnhof stehen, sind Sie natürlich auch im statischen Gleichgewicht. Das statische Gleichgewicht hat als Folge, dass aus der Bewegung, die man macht, eben keine Kraft resultiert. Wenn Sie nach vorne beschleunigen im Zug, werden Sie nach hinten in den Sitz gepresst, gibt es eine Kraft. Wenn Sie um die Kurve fahren, werden Sie nach außen gepresst, gibt es also auch eine Kraft. Und wenn Sie aber im statischen Gleichgewicht sind, schön mit konstanter Geschwindigkeit geradeaus fahren oder sich überhaupt nicht bewegen und im Bahnhof stehen, dann gibt es auch keine dieser dynamischen Kräfte. So, der nächste Grundbegriff ist hier des Starkkörpers. Das ist die, eine Vorstellung eines Körpers, der sich unter Belastung überhaupt nicht verformt. Und ähm, nun gibt es das in der ähm, Wirklichkeit nicht. Jeder Körper verformt sich, wenn er belastet wird. Selbst ein massiver Baukran äh, verformt sich, wenn man ihn äh, ganz wenig nur belastet. Es ist dann halt eine sehr kleine Verformung nur. Aber diese Idealisierung gilt auch für die allermeisten Fälle, denn wenn man sich zum Beispiel irgendwo draufsetzt auf eine Bank, dann federt diese Bank vielleicht um 2-3 mm ein. Das ist aber gar nichts im Vergleich zu der, äh, zur Größe von vielleicht 2 Metern oder so. Die meisten Körper verformen sich also tatsächlich sehr, sehr wenig unter technisch relevanten Belastungen, sodass diese Idealisierung eine zulässige Idealisierung ist. Und man nimmt diese Idealisierung vor, weil dann viele Zusammenhänge der technischen Mechanik deutlich einfacher werden. Thank you.